السلام عليكم معكم ساره في المطبخ اليوم بدنا نعمل كيكات صغيره بالمقليه بدون اي استخدام للفرن وصفه كتير سهله ولذيذه وبتعملنا كميه كبيره هيدا الحلا انتشر كتير بالفترة الأخيرة صار ينعمل بكتير أشكال أنا حبيت اليوم أعملكن إياه بطريقتي الخاصة وبتعديل على المكونات حنعمله بنكهة الكراميل طريقة كتير سهلة ومبسطة والنتيجة كتير لذيذة كمية كبيرة وطعم رائع وحنعمل الوصفة كلها بالإيد يعني من دون لا خفاءة ولا خلاط ولا أي شيء كلها بالإيد حتنعمل كتير سهلة وكتير لذيذة يلا خلونا دغري نبلش اول شي بدنا نحضر الخليط بيلزمنا 3 بيض بحرارة الغرفة مع ملعقة كبيرة خل ابيض نصف كوب من السكر بدنا نخفقن يدويا لمدة 3 دقايق حتى نحس انه بلش يطلع شوية رغوة على الوجه منضيف عليهم ربع كوب حليب سائل بحرارة الغرفة مع اربع ملاعق كبار من الزبدة من دوبة على جنب بالاضافة لظرف كريم كراميل هو اللي حيعطينا طعمة الكراميل بالكيك كتير بيعطي اضافة لذيذة ونخلطهم مع بعضهم حتى يمتزجوا بشكل كامل وهلا منضيف كوب وربع من الطحين المنخول ما منضيفه دفعة واحدة مع ملعقة او نص صغار من البيكنج باودر كمان منخولين على جنب نخلط المكونات منيح حتى يمتزجوا كمان بشكل كامل وبدنا القوام يكون عنا هيك ماسك على بعضه مش كتير كتير طيل ولا كتير رخو منضلنا منضيف الطحين حتى نوصل للقوام المطلوب بدنا نوصل لهيدا القوام فممكن تحتاجوا كوب وربع ممكن اقل شوي ممكن اكتر شوي حسب قديش الطحين عندكم بياخد سوائل وهلا على مقلاية غير لاصقة بنمسح مسحة زبدة والنار بدها تضل خفيفة بنبلش نحط القطع بهيدا الشكل حطيتها جوا كيس وعملت فتحة صغيرة كرمال نزلهم بسهولة وبتضغطوا انتو وبتصيروا بتشكلوا الدوائر بدنا النار هادية مش تكون كتير قوية حتى ياخدوا وقتهم ويطلعوا عنا هيك مثل قوام الكيك وبس ينشفوا من فوق بنقلبهم على الوجه التاني وما بياخد وقت كتير على الوجه التاني لانه هن نشفوا من قبل فما منشد عليهم كتير مجرد هيك شوي ياخدوا لون واستواء منرفعهم وبالصحن غطوا عليهم بمنشفة او محرمة حتى ما ينشفوه لبين ما تخلصوا كل الكمية وهلا بعد ما خلصنا كل الكمية منبلش بدنا نحط جواتها الحشوة ونغلفها هحط جواتها نوتيلا نوتيلا مندوبة شوي على جنب حتى تندد او تندهن معنا بسهولة ما تكتروا كتير الكمية وكمان ما كتير تقليلوها يعني وازنوا بشكل انها تكون ما تطلع كتير لبرا وبنفس الوقت ما تكون فاضية من جوا ومنكمل على كل القطع بنفس الطريقة وإذا ما متوفر عندكم نوتيلا أو أي شوكولاتة قابلة للدهن فيكم تحطوا مربى جواتهم كتير طلعوا طيبين مع المربى كمان فأنتوا بتحطوا جواتهم اللي عبالكن ياه وهلا بعد ما خلصت كل الكمية بدنا نحط عليهم مربى المشمش بهيدا الشكل تغليفة ومن فوق شوي حتى ينحط عليهم الفل السوداني المطحون يلزق عليهم يعطينا هيدا الشكل وفيكن اي نوع مربى ما ضروري بس مربى مش مش المهم ما يكون في حبات كبيرة من الفاكهة حتى يقدر ينمد معكم بسهولة وكمان فيكن اي شي مكسرات مطحونة او اي زينة انتو عبالكم تحطوها من برا ما ضروري الفول السوداني فيكن كمان لوز محمص مطحون كمان بيطلع كتير لذيذ كتير كتير ممتع الشغل فيهم هيك حلوين وسهلين ما بيعذبوا ابدا بتلاقوهم دغري يخلصوا معكم واخر شي فيكم تقدمون هيك فيكم تحطوا شوية شوكولا هيك بالفراغ اللي بالنص كتير بيعطي اضافة حلوة بيعطيهم لون حلو كمان طعم زيادة لذيذة بياخدوا كم دقيقة وبتلاقوا الشوكولا من فوق جمدت وصاروا جاهزين للتقديم مباشرة دغري بيتقدموا كتير طيبين وكتير لذيذين وهيك حلوين شكلهم كتير حلو مثل كيكات صغار بشكل كتير حلو تزين هيك بسيط وخفيف وسريع ما حدا حينتبه ابدا انكم عملتوهم بالمقلايه الكل حيفكر انكم عملتوهم بالفرن وتعذبتوا فيهم وعملتوا قالب كبير وقطعتوا فيه دوائر عن جد كتير هيك طريقتهم حلوه وعمليه وسريعه بس عبالنا هيك حلا بكميات كبيره وشكل حلو اول ما تعملوا كل قطعة على حالة بتفكروها ميلة على البانكيك اكتر بس وقت تطبقون على بعضهم وتحطوا جواتهم الحشوة وتحطوا عليهم من برا الاشياء اللي عبالكم ياها بصير بميل للكيك اكتر بتحسوا كأنها قطعة كيك كاملة عم تاكلوها انتو وجواتها كل شي مع الشوكولا والزينة اللي من برا عن جد قطعة كيك كاملة بس هي كأنه عملناها بطريقة البانكيك حوقف حكي هون حتى دغري تقوموا وتبلشوا تعملوها يلا قوموا على المطبخ وعملوها وحطوا لي رأيكم بالتعليقات صحتان وهنا